Smart Academy for Excellence. Now learn online. പത്താം ക്ലാസ് ജോഗ്രഫിയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദ സോയിസ് ഓഫ് ഇൻഡ് കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി എന്ന അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചും വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രഷർ എന്താണ് ലോ പ്രഷർ ഐസോബാർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സമമർദ്ദ രേഖകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ ആഗോള മർദ്ദ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ഇവിടെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മർദ്ദ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയെന്നോണം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് വിൻഡ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും കാറ്റുകളെക്കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ കാറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബേസിക് റീസൺ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലെ വേരിയേഷനാണ് എന്തിന് കാരണം കാറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബേസിക് റീസൺ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് വിൻഡ് എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോബൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ലീഡ് ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആഗോളതലത്തിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് ഗ്ലോബൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഗ്ലോബൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ലീഡ് ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് ആഗോളതലത്തിൽ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് കാറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഫ്രോം എ ഹൈ പ്രഷർ സോൺ ടു എ ലോ പ്രഷർ സോൺ ഈസ് കോൾഡ് വിൻഡ് എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്നും ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലേക്കുള്ള വായുവിൻ്റെ തിരച്ചീനമായ സഞ്ചാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരച്ചീനമായ ചലനമാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഫ്രോം എ ഹൈ പ്രഷർ സോൺ ടു എ ലോ പ്രഷർ സോൺ ഈസ് കോൾഡ് വിൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്ന് ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലാക്കാണ് എന്തുള്ളത് വായുവിൻ്റെ തിരച്ചീന ചലനമാണ് കാറ്റുകൾ ഹൈ പ്രഷറിന് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദൻ വിൻസ് ആർ നെയ്മഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഫ്രം ദ ബ്ലോ ഇങ്ങനെ കാറ്റുകൾക്ക് പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണോ ഈ കാറ്റുകൾ വീശുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തുള്ളത് കാറ്റുകൾക്ക് പേര് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സൗത്ത് വിൻഡ് ഈസ് ദ വിൻ ബ്ലോവിങ് ഫ്രം ദ സൗത്ത് ഉദാഹരണം പറയും തെക്കൻ കാറ്റ് ഈ തെക്കൻ കാറ്റിന് തെക്കൻ കാറ്റ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അത് തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീശുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മഴക്കാലാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏകദേശം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കാറ്റുകൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ഡിറക്ഷനിൽ നിന്നാണോ കാറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കാറ്റുകൾക്ക് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ദ വെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ സോസ് റീജൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ വിൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പ്രദേശത്ത് നിന്നാണോ കാറ്റടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളോട് കൂടിയ കാറ്റായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നീരാവിപൂരിതമായിട്ടുള്ള കടൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വീശുന്ന കാറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും ജലകണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വരണ്ട പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അടിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ജലകണികകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വിൻ ബ്ലോവിംഗ് ഫ്രം ദ സി വിൽ ബി സാറ്റോഡ് വിത്ത് മോയിസ്ചർ വെർ ആസ് ദ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻ വിൽ ബി ലെസ് ഇൻ വിൻ ബ്ലോവിംഗ് ഫ്രം ദ റീജിയൻ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കടൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വീറ്റുന്ന വീശുന്ന കാറ്റുകൾ എന്തായിരിക്കും നീരാ
ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ വേഗയും വേഗതയും ദിശയും തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാറ്റിൻ്റെ വേഗവും ദിശയും കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിലൊന്ന് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അതിലൊന്നാണ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് രണ്ടാമത്തത് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് കോറിയോലിസ് പ്രഭാവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് എന്താണ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഘർഷണം എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുള്ളതുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിലൊന്നാണ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താണ് മർദ്ദച്ചെരിവ് ദെൻ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് കോറിയോലിസ് പ്രഭാവം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ഘർഷണം ഇനി ഇവയെ ഓരോന്നും നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഭൂമിയിൽ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്റുകൾ അവിടെ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്നും ലോ പ്രഷറിലേക്ക് കാറ്റ് വീശുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കാറ്റുകൾ ഭൂമിയിൽ വീശുന്ന ഈ കാറ്റുകൾ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാറ്റുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്താണ് മർദ്ദച്ചെരിവ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മർദ്ദച്ചെരിവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം എവരിവെയർ ഓൺ ദ എയർ സർഫേസ് നമുക്കറിയാം ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എന്തല്ല ഒരേ പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം എവരിവെയർ ഓൺ ദ എയർ സർഫേസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ വിത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തിരച്ചീല തലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തെയാണ് മർദ്ദച്ചെരിവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ തിരച്ചീല തലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തെയാണ് മർദ്ദച്ചെരിവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരച്ചീല തലത്തിൽ മർദ്ദ വ്യത്യാസം ഏറെയാണെങ്കിൽ അവിടെ മർദ്ദച്ചെരിവ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് മർദ്ദച്ചെരിവ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് കാറ്റിൻ്റെ ഗതി ശക്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സ്റ്റീപ്പർ വെൻ ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസിസ് ഈസ് മോർ അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് കാറ്റിൻ്റെ ഗതി കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം എവരിവെയർ ഓൺ ദ എയർ സർഫേസ് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് തേമഡാസ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇത്തരത്തിൽ തിരച്ചീന തലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദ വ്യത്യാസത്തെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മർദ്ദച്ചെരിവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിരച്ചീന തലത്തിൽ മർദ്ദ വ്യത്യാസം ഏറെയാണെങ്കിൽ അവിടെ മർദ്ദച്ചെരിവ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം ദ പ്രഷർ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഈ സെറ്റ് ടു ബി സ്റ്റീപ്പർ വെൻ ദ പ്രഷർ വെൻ ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് മോർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഈ മർദ്ദച്ചെരിവ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റെ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് കാറ്റിൻ്റെ ഗതി ശക്തമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രഷർ ഗ്രേഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സമമർദ്ദരേഖകൾ അതായത് ഐസോബാറുകൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിൻ്റ് ചിത്രം എയിലും അതേപോലെ തന്നെ ചിത്രം ബിയിലും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ചിത്രം എയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രഷർ നമ്മുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ ബിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ വളരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആ സൗത്ത് ഭാഗം ഏകദേശം മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിത്രം എയിലായിരിക്കും കാറ്റിൻ
സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അതിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് ഇടതു ഭാഗത്തേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ വരക്കുന്നുണ്ട് ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ഉത്തരാർദ്ധകോളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി അപ്പോൾ എയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കാറ്റ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഉത്തരാർദ്ധകോളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഗതി മാറി നേരെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകും ഇതിൻ്റെ വലത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും കാറ്റ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉത്തരാർദ്ധകോളത്തിൽ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റണം അതിൻ്റെ വലത് എവിടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇനി ഒരു ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡിയുടെ വലത് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തു നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഉത്തരാർദ്ധകോളത്തിൽ എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധകോളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഏകദേശം ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് കോറിയോളിസ് പ്രഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി പറയുന്നത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് നേരെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ചിത്രം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ജോഗ്രഫിയാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി എങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കും അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സഞ്ചരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡീസ് ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡീസ് ഗെറ്റ് ഡിഫ്ലേക്റ്റഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ This is due to the force generated as the result of earth rotation which is known as the Coriolis force. Now, here is one thing that we have to say. In the Northern Hemisphere, the freely moving body is right back. That is the Southern Hemisphere. The Shinar is the freely moving body is left back. The shift is the reason for the shift. That is why we have to rotate the boom. Because the boom is the same as the rotation. The boom is the same as the rotation. ഭൂമി എപ്പോഴും റൊട്ടേഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും എന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് റവല്യൂഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷനും ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം സോ ദർ ഫോർ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ആറ്റ് ഇറ്റ് മൂവ് ടു വേർ ദ പോൾ ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ ദ അഡ്മിറൽ ഫെറർ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ വിൻഡ് ഇസ് ദ നോർത്ത് ഏൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഡിഫ്ലക്ട് ടു വേർ ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദോസ് ഇൻ ദ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഡിഫ്ലക്ട് ടു വേർ ദർ ലെഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു
ഈ ഘർഷണം എങ്ങനെയാണ് കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും ഡിറക്ഷനും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് വിൻഡ് വിൽ ബി ഹൈ ഓവർ ഓഷ്യൻ സർഫേസ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ആസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ ഇതിവിടെ കടൽ തീരം സോറി നമ്മുടെ ഒരു കടലിൻ്റെ കടൽ ഭാഗത്ത് ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ എന്താ ഒരുപാട് പർവ്വതങ്ങളും അതേപോലെ പർവ്വതങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൗമോ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സമുദ്രോപരിതലം അതുപോലെ തന്നെ നിരപ്പായ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഘർഷണം കുറവായതിനാൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗം കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്നാൽ ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതി മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഘർഷണം കൂടുതലായതിനാൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗം കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബീങ് മോർ എലോങ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടെറൈൻ ആൻഡ് പ്ലേസസ് വിത്ത് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് വിൻഡ് വിൽ ബി ലെസ് ഇൻ ദീസ് പ്ലേസസ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സൗമോ ഭൗമോപരിതലം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഘർഷണം കുറവായതിനാൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതി മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പ്രദേശത്ത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഘർഷണം കൂടുതലായതിനാൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷനും കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും തമ്മിലൊരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിലോ കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് സെക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും രണ്ട് സെക്ഷനും കൂടി നമുക്ക് ഈ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്